ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മെഡ് ഹെഡ് ഹബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെ വാക്കൻസീസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഫ്രീ സോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു രീതിയിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫാർമകോഗ്നോസി ആണ് റിലാക്സിറ്റീസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ പഠിച്ചു പോവാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഒരു യൂസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ചുമ്മാ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഫാമകോഗ്നോസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ അതിനകത്ത് ലക്സിറ്റീസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താ ലക്സിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ ലക്സിറ്റീസ് ആർ ഡ്രഗ്സ് ദ റിലീ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതെങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുക ബൈ ലൂസിങ് സ്റ്റൂൾസ് ഓ ഇൻഡ്യൂസിങ് എ ബൗബൽ മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഒന്ന് സ്റ്റൂൾസ് ലൂസ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് രണ്ടെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇൻഡ്യൂസിങ് ബൗബൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് മെയിൻലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സം ലെക്സേറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ബിഫോർ ബൗബൽ പ്രൊസീജർ എക്സാമിനേഷൻ സോ ഒരു ബൗബൽ പ്രൊസീജറിന് മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷന് മുന്നേയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ലക്സേറ്റീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് മിക്കവാറും സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലക്സേറ്റീസ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ബൗലൊക്കെ ഫുള്ളി വൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി എം ടി ആക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇത് മെയിൻലി ചെയ്യുന്ന നോർമൽ കാര്യമാണ് സോ ലക്സേറ്റീവ് കംസ് എസ് പിൽസ് ഒന്ന് പിൽസായിട്ട് വരാറുണ്ട് ക്യാപ്സൂൾസ് ലിക്വിഡ് ഫുഡ് ഗം ആൻഡ് സപ്പോസിറ്ററി സോ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോസേജ് ഫോംസ് ആണ് സോ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ സോ നമ്മൾ പഠിക്കാവുന്ന ഡ്രഗ്സ് ലക്സേറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോ റുബാർബ് കാസ്ട്രോയിൽ ഇസ്പാഗുൽ ആൻസെന്ന സോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആലോ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആലോ നോക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ആലോ നമുക്കറിയില്ലേ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആലോ നമ്മുടെ വീണ്ടും ചുറ്റുമൊക്കെ ആലോ ഉണ്ട് ആലോവറ ജെല്ലായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സൗന്ദര്യം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആലോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ആലോവർ ഇസ് എ പ്ലാൻ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആലോചനസ് ഇ ഗ്രോൺ വൈഡ്ലി ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് മെഡിസിൻ വാല്യൂ സോ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി എന്ന രീതിയിൽ മെഡിസിൻ വാല്യൂ എന്ന രീതിയിലുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ആലോവറെ കാണുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കൃഷിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ മെഡിസിൻ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം So, synonyms. So, exam point of view, synonyms, it's very important. If you go to the exam, you can get a chance to 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 get a chance. So, that's why you go to the exam. So, synonyms are aloe, aloe vera and group. ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആലോ ആലോ വരാൻ ഗ്രൂപ്പത ഒരുപാട് സിനോണിംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുകളിലൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസിന് മൂന്ന് പേരുകളിലാണ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈഡ് ജ്യൂസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓഫ് ആലോ ബാർബഡൻസിസ് മിലറ ആൻഡ് ആലോ ആഫ്രിക്ക സോ ആഫ്രിക്കാന സോ ബേസിക്കായിട്ട് ആലോചിക്കുക നമുക്കറിയാം ആലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീവ്സ് ആണല്ലേ സോ ലീവ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്യൂസിന് ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് ുള്ളത് മാത്രമാണ് ആലോ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ആലോ മിലറ ആൻഡ് ആലോ ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഫാമിലി ലില്ലിയേസ് ലില്ലി പൂക്കൾ പോലെ ഒരുപാട് അടുങ്ങി അടുങ്ങിയാണല്ലേ ഇലകളിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറന്നു പോകേണ്ട ഫാമിലി ലില്ലിയേസ് സിമ്പിളല്ലേ പഠിച്ചില്ലേ നമ
ഇൻസൈസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഡൗൺ വേർഡ് നെ വി ഷേപ്പ് ത്രൂ ഹാവിങ് എ ഹോൾ എറ്റ്സ് ബോട്ടം സോ നമ്മൾ ഈ ലീസിനെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വി ഷേപ്പ് ഉള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ചുവർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് കുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫണൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ വി ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോള് ബോട്ടത്തിൽ ഹോളുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ദ ലാറ്റക്സ് ഇസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ഇൻ കെറ്റിൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പ് വേർ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സോൾഡിഫൈഡ് എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ള എക്സ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു 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 ഇതിൽ വീഴും ഒരു കെറ്റിലേക്ക് വീഴും ഈ കെറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് സോൾഡിഫൈ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക വെൻ ദ ലാറ്റക്സ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് ദെൻ കൂൾ സ്ലോലി ഇറ്റ് ഗീസ് റൈസ് ടു ഒപ്പാക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൺസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഈ ലാറ്റക്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒപ്പാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒപ്പാക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണ് അധാര്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യാം സോ വെൻ ദ ലാറ്റക്സ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഗ്രാജുവലി എന്താ പയ്യ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒപ്പാക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക ദ ആലോ ദ സോപ്റ്റീൻ ഇസ് ടേം ഡസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓർ ലിവറി ആലോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ എന്താ പറയുക ഹെപ്പാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറി ആലോ എന്നാ പറയുക ദ ലാറ്റക്സ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് റാപ്പിഡ്ലി ഫോൾഡ് ബൈ സഡൻ കൂളിങ് ദ റിസൾട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ബ്രിട്ടിൽ നേച്ചർ ഇത് ഭയങ്കര ബ്രിട്ടിലും ആയിരിക്കും ദ ബ്രോക്കൺ സർഫസ് ഹാസ് എ ഗ്ലോസി സർഫസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടിലായ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസി സർഫസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സച്ച് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ എസ് ലൂസിൻ ഓർ ഗ്ലാസി ആലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലൂസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസി ആലോ എന്ന് പറയാം സോ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഹെപ്പാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറി ആലോ എന്ന് പറയും പിന്നുള്ള എന്താണ് ഗ്ലാസി ആലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിൻ ആലോ സോ ഹെപ്പാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കട്ടിയാക്കി സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒപ്പാക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതാണ് എന്ത് ലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് ആലോ സോ നമ്മൾ റാപ്പിഡ്ലി കൂ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് റാപ്പിഡ്ലി കൂൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ഗ്ലാസി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ ആണ് നമ്മൾ ലൂസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസി ആലോ എന്ന് പറയും സോ അതിൻ്റെ ബേസിക് അറിയാം നമ്മളൊരു ഒരു ഫണലിലേക്ക് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പർ കെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി കിട്ടും റാപ്പിഡ്ലിയും നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ടും ചെയ്യാം പയ്യും ചെയ്യാം സ്ലോ സ്ലോ ഡൗണും ചെയ്യാം സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മോഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ് സോ കളർ പറയുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ വെറൈറ്റി ഫ്രം വിച്ച് ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗ്രീൻ ടു ഡാർക്ക് ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് കളർ സോ ഗ്രീൻ ടു ഡാർക്കിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് നമുക്കറിയാം ആലോൻ്റെ കളർ എന്താണ് പച്ച കളറാണ് സോ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് കളറിലേക്ക് അല്ലേ പോവുക സോ ഓർഡർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ബിറ്റർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് സോ എങ്ങനെ നമുക്കിനെ ടേസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുക വീട്ടിൽ ആലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കടിച്ചു വയ്ക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ാണെന്നുള്ളത് സൈസ് പറയുവാണെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ഇൻ വേരിയസ് സൈസ് നമുക്കറിയാമല്ലേ സോ മേ ബി വേരിയസ് സൈസ് കിട്ടാം കുഞ്ഞായിട്ട് കിട്ടാം വലുതായിട്ട് കിട്ടാം അല്ലേ സോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം സോലബിലിറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റിയർലി സോലബിൾ ഇൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കഹോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാഷ്യലി സോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൾക്കഹോളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കഹോളിലാണെങ്കിൽ സോലബിളൈസ് ആവും ആൻഡ് പാർഷ്യലി സോലബിളൈസ് 
കെ പാലുവിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് അമോർഫസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ബീറ്റ ബാബലോൻ ആൻഡ് ആലോസൈഡ് എ ആൻഡ് ബി സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുക എന്തുണ്ട് എല്ലാ ആലോയിലും നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ ആയിട്ടുള്ള ബാർബലോൻ ഉണ്ട് സോ എല്ലാ ആലോയിലും എന്തുണ്ട് ബാർബലോൻ ഉണ്ട് അത് സീ ക്ലൈക്കോസിനാണ് റെസിനുണ്ട് ആൻഡ് ആലോയ് മോഡിനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ഐസോ ബാർബലോൺ ഏതിലുള്ളത് കുർക്കാവോ ആൻഡ് കെ പാലോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ കെ പാലോ നോക്കണം കെ പാലോൽ എന്താ ഉള്ളത് അമോർഫസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ ബാബ്ലോയിനും ആലോസൈഡ് എൻ ബി ഉണ്ട് സോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം കെ പാലോയും നമ്മുടെ കുർക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ആലോസും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡിഫറൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബീറ്റ ബാബലോയിനും ആലോസൈഡ് എ എൻ ബിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രോ ബൊറാക്സ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കുപ്പർലോൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും നാല് ടെസ്റ്റുകളല്ല കേട്ടോ സോ ബൊറാക്സ് ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ ടു ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് എബോ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം ഓഫ് പ്യുവർ ബൊറാക്സ് ആൻഡ് ഹി ജെൻലി ടിൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ദി സോൾ സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലേ സാമ്പിളിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം അഞ്ച് എം എൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം ബൊറാക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ടെസ്റ്റ് ടു ഫിൽ വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കളർ ഫ്ലോറസൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആലോ ഇമോഡിൻ ആൻഡ്രനോൾ ഷോ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് സോ ആലോ ഇമോഡിൻ ഉള്ളതാണ് പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു സോ ബൊറാക്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോ ഇമോഡിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അഞ്ച് എം എൽ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം പ്യൂർ ബൊറാക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടും സോ ഗ്രീൻ കളറാണ് ബൊറാക്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈക്വൽ വോളിയം ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ബ്രോമിൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേൽ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും അത് ടെട്ര ബ്രോമലോയിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ ബ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ടെട്ര ബ്രോ ബ്രോമലോയിൻ യെല്ലോ കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ബ്രോമിൻ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആലോസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നൈട്രിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഡീപ്പ് ബ്രൗണിഷ് റെഡ് കിട്ടും അത് പേൽ ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക സോ എൻ പോയിൻറ്റ് പേൽ ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കുപ്രലോയിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് പത്ത് എം എൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആലുവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സാച്ചുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ഗ്രാം സോഡിയം ഇങ്ങോട്ട് ഉപ്പില്ലേ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത് ഡ്രോപ്പ് എത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈൻ റെഡ് കളർ കിട്ടും അത് ഒരു ഒരു സോർട്ടൻ അവേഴ്സ് ഒരു ഫ്യൂ അവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ കുപ്രലോയൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കുപ്പർ ലോയിൻ കോപ്പർ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക പത്തമ്പ ഒരു ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോ അല്ലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഇരുപത് ഗ്രാം എത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്തു സോറി ഇരുപത് ഡ്രോപ്പ് എത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടി സോ ഇത്രയും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ബൊറാക്സ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫ്ലൂറസെൻസ് കളർ കിട്ടും അല്ലെ ഗ്രീൻ ഫ്ലൂറസെൻസ് കിട്ടും ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിലോ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പേൽ യെല്ലോ കിട്ടും അല്ലേ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലോ ബ്രൗൺ യെല്ലോ കളർ കിട്ടും നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ കുപ്പർലോ ആണെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എത്തനോൾ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരു വൈൻ റെഡ് കളർ ഒരു
most usually as purgative by exerting its action mainly on color so basic action purgative action aan allo find it uh, usefulness as an external aid to painful inflammatory action so inflammatory actions in namukku allengil painful aayittulla inflammatory actions in namukku endu cheyan pattum adhigamayittu ubhayikkanayittu pattu so ningalku thirinju ponda purgative ennu parnjal oru strong aayittulla laxative action aan so ലക്സേറ്റീവ് ലക്സേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ ആണെന്ത് പെർഗേറ്റീവ് കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട എന്താണ് ലക്സേറ്റീവ് എന്താണ് പെർഗേറ്റീവ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട സോ ലക്സേറ്റീവ് ആണ് ലക്സേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീസസ് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നാൽ പെർഗേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാക്വേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ആ ഡിഫറൻസ് തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഇപ്പോൾ ലക്സേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അധികം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫീക്കൽ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ പർഗേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വാട്ടറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കേട്ടോ സോ കതറാറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയും സോ തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട രണ്ടും ചേട്ടൻ അനിയൻ ബന്ധം പോലെ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ടിൻച്ചർ ഓഫ് ബെൻസോയിൻ സോ ടിൻച്ചർ ഓഫ് ബെൻസോയിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഫ്രയേഴ്സ് ബാൽസം ആലോ ജെല്ലർ യൂസ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യൂർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ബേൺ ഓർ സൺ ബേൺ ടു ഗെറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് ഫോർ ഇച്ചിങ് ആൻഡ് പെയിൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് സൺ ബേൺ കിട്ടിയാലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആലോ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഹെയർ ടോണിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ മുടിയിലൊക്കെ തേക്കാം അല്ലേ സോ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹെയർ ഇറ്റ് ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ ആക്നെ പിംപിൾസ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ മോയ്സ്ചറൈസർ പല ക്രീമുകളുടെയും ബേസിക് കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ ആലോ ഒക്കെ കണ്ടന്റിനുള്ള ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സുകളുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യൂസസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ആലോ കാണാത്തവർ മിക്കവരും ആൾക്കാർ കണ്ടുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ കാണുന്ന ആലോയാണ് സോ സിമ്പിളാണല്ലേ വലിയ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ലക്സേറ്റീവ്സ് ഫുള്ളി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻസ് വയ്ക്കാം സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം സോ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ട് വേണം സോ ബൈ ദ ബൈ